Good afternoon po, everyone. Good afternoon po, sir. Kamusta po? I hope you can hear me po. Maraming salamat po sa ating uh, kay Ma'am Jura po na nag-introduce. And I would like to take this opportunity po to thank everyone sa pag-attend, lalong-lalo na po sa mga officers natin na nakasama ko rin po dyan sa, ano, sa Dubai and Abu Dhabi. Sa mga naging mentor po natin dyan, ano po. So, yung nebos po, hindi po natin makukuha yan. Yan po mga qualifications po natin, pati yung mga experiences natin. Hindi po natin makukuha yan kung wala po yung uh, grupo ng fields. Ha? At saka yung po mga officers po natin na nag-guide po. Lalong-lalo na sa mga asp ano, aspiring po na safety practitioner po. So, uh, gusto ko lamang din po ano i-inform po kayo na medyo meron lamang din po kami na sudden uh, uh, news po regarding nga po dito sa lockdown. Maaga po kami mapapalabas niyan. So I hope ma-cover ma-cover ko po yung ano yung yung uh, ni-ready ko na presentation. So ma'am, pwede po ba akong mag-share ng ano? Ah uh, yes po, pwede na po. Ano ah, kasi disable para po yung ano, screen sharing ko. Uh, try niyo po ngayon. Ayun. So, our topic for today is fire safety awareness training. So, disclaimer lamang po, hindi po, hindi po ako ganun ka-expert po dito. But I will do my best po to share my uh, knowledge and somehow my experience po regarding fire safety. So um, our our course will cover fire, uh, fire science, fire safety inspections, fire protections, BFP certifications, fire extinguishers, and evacuation plan. So me medyo nagka-idea rin naman po ako sa mga requirements ng civil defense but I will uh, somehow share you po yung, ano, yung practices po dito sa Philippines in terms of uh, certifications po. So for, uh, first, we will talk about uh, fire science. So yung, uh, yung fire po are composed of four elements. First is the oxygen na present po sa atmosphere natin. Ang atmosphere po natin are composed of 71% of nitrogen, 21% of oxygen, I think 1% of argon and uh, other a uh, 0.1 percent of argon and other uh, elements then it should have enough heat to raise the mat, uh, materials to its ignition temperature fuel and of course the continuous chemical reaction later on po we discuss po natin yan ano, ng mas detailed po. so we have the classifications of fire based on its fuel Fuel can be liquid, solid, or gas. So, kita naman po lahat naman yung screen ko. Yes, okay, kita so naman for class, A, for class A fires, we have the ordinary combustible such as wood, paper, and cloth. Yan po yung mga madalas natin nakikita sa area natin. For classification B, for class B fires, we have the flammable liquid such as oil and grease. For C, we have the energized electrical equipments. For class D, we have the flammable metals such as magnesium, titanium, zirconium, potassium, and so on and so forth. So for class K, we have the uh, fires in cooking appliances that involves combustible cooking uh, media such as vegetable or an vegetable or animal oils and fats. So for type of fire, meron po tayong dalawang klase as far as the safety is concerned. Yung una is yung controlled, po, controlled fire. So ang fire po ay beneficial sa karamihan kung ito po ay magagamit ng ayos. So fire can be used by us or it can be used against us kung hindi po natin mamanage ito ng maayos. Ano po? 
uh, before po na hindi pa uso po yung mga uh, hindi pa po ganun ka advanced yung technology and uh, yung pong mga machines are powered by heat ano po so kung babalikan po natin yung ating thermodynamics heat is equals to work na convert po nila yung uh, heat energy to, mechan to mechanical energy and uh, heat ano po na transpose po nila yung sa ano sa work or sa output so there's a good control on the size duration temperature smoke and fumes of fire this is used in our daily life such as cooking heating by gas coal or kerosene. So hindi na po tayo sa ngayon po sa sa araw-araw po natin hindi na po tayo mabubuhay kung hindi po nag involve yung fire or yung heat po sa atin ano po sa paligid natin. It requires the presence of air, oxygen, fuel and heat. These components are termed the fire triangle. So we have the uncontrolled fire naman po. There is no control on the size, duration or temperature. This type of fire occurs due to the accidental or somehow uh, sinadya ano po. Yan po yung mga uncontrolled na fire. In addition to oxygen, fuel, and heat, this, top, this type of fire requires an unhe uh, unhibit, unhibited chain reaction. In an unhibited chain reaction, burning continues and may accelerate. Wait lang po ha. Balik po ulit tayo dito. So, kanina po na-discuss po natin na yung oxygen is given na po sa atmosphere natin. Kung wala po niyan, ay hindi po tayo, of course, hindi po tayo makakahinga. And heat po, maraming mga sources po yan. Pwede po yung uh, mechanical, pwede rin electrical. So, fuel naman po, present na rin po sa paligid natin because of the combustible materials. Yan na po yung mga equipment na nasa paligid natin. And kung may tamang timpla po niyan, yung tatlong yan, kung may tamang ratio po dyan sa tatlong yan, dyan na po nabubuo yung fire. At yung naalala ko nung tinanong ako ni Sir Roy noon, no, ano, nung una ko pong beses nagturo sa ano, dahil napakaganda po ng question niya na uh, ano yung mabilis na nangyayari sa chain reaction kung bakit yung combustion process ay dire-diretso. Ano po, because fire is a continuous combustion process. Tuloy-tuloy po na pagsunog ng uh, elements po na ito. Ano? Yung tatlong elements po na ito. So the right answer for that question po is yung time. Napakabilis po nung uh, change of time. Mabilis po nakakasupply ng bagong oxygen. Naka mabilis po nakakasupply ng heat. Mabilis po nakakapasok yung fuel. Kaya po yung chain reaction continuous lamang. Kaya pagka po, ay didiscuss po natin mamaya yung facing ng ano, yung stages ng fire para po mas ma-enlighten po tayo. So the effects of uncontrolled fire is of course human loss, burning from extreme heat or suffocation. Alam po natin na hindi po Hindi po ang kinamamatay ng isang tao na na-trap sa isang building na nasusunog is because of ano po yung burn no, yung direct contact. It's because of the smoke po ano or yung heat exhaustion or dehydration or suffocations po because of this smoke. Structural damage, damage to property, offices and buildings. So of course, kapag ang company po natin ay nag-incurred ng uh, ganitong type ng incident, mabagal po yung recovery niyan. Kahit pa po sabihin natin na equipment lamang yung nasunog or na-damage, of course, yung equipment na yun is related sa operation natin. So, meron pa rin pong uh, maapektuhan po yung ating uh, operation or production. So, material damage, damage to instruments, equipment, like what I said, and the, uh, disruption to, of work. And of course, financial losses. Babalik po ulit tayo, no? Doon sa ano natin, sa financial obligation dun sa nebosh na kapag ka isang company ay nag incurred ng incident, meron yung mga direct causes and uh, indirect causes. And kapag ka po ganito kalaki yung na ganitong type ng incident yung uh, mararanasan ng isang company, 
matagal, matagal po yung recovery niyan at malaki po yung mga financial ng uh, financial losses nila. So, there's a difference between the combustible and the flammable materials. So, combustible materials as a flash point of 100 degree Fahrenheit or above. So, lagi po natin tatandaan to. So, kung meron po kayong uh, ini-store na mga combustible materials or materials, much better po na i-check po natin kung ano po yung uh, flash point niyan. So, makikita po natin yan sa mga MSGS natin. Ano po. Para kung ganun, kung halimbawa meron man tayong material na i-store, alam natin kung ano dapat yung uh, room temperature na papaglagyan natin. Hindi yung basta na lang po tayo naglagay ng material sa isang area. Yun pala yung combustible material na yun or flammable material na yun. So for flammable material, flammable material has a flash point below 100 degree Fahrenheit. So the lower the flash point, mas ano po siya, mas uh, delikado po. So in this picture, sa atin pong kanan, nasunog po yung fuel at nag-emit po siya ng flammable vapors. Light, heat, flame, and the last uh, element po is yung smoke. And yung mga smokes, smoke po na yan, may mga different, po, depende po sa fuel na sinunog natin, ano po. Pero kadalasan po na ito po yung mga nilalabas po ng mga kapag nagsunog po tayo ng mga fuel na or mga combustible materials. Meron po dyan carbon dioxide, hydrogen cyanide, carbon monoxide, carbon particles, and sulfur dioxide. And of course, water vapor. It should have a proper uh, ratio para po yung isang fire ay mag-continue or is mabuo. Ano po. Kung babalikan po natin dati yung at kung may mga naka-aten po sa inyo ng confined space, confined space safety, ano po. Bago po tayo pumasok, ang ginagawa nila, yung pinepurge muna nila, purging, ano po. Yung kinukuha nila muna yung mga hangin o kaya binoblow muna nila yung isang area para mawala po yung mga ano, hazardous gases na present doon. And of course, kapag ginawa po natin yun, nawawala rin po yung oxygen. That's why yung tao po is nire-required to wear SCBA para yung supply ng oxygen concentrated lamang po dun sa tao. Wala dun sa area. Lalong-lalo na kung ang purpose ng confined space mo is hot works. Ano po. So dito po, kaya po natin na, kaya ko po nabanggit yun, is dapat tamang-tama lamang po yung timpla ng uh, fuel po at saka oxygen natin. Dahil kung yan po ay sobrang dami ng oxygen uh, kesa po sa fuel, magiging rich na po yung mixture. And kung mas mababa naman po yung oxygen kesa dun sa fuel, lean naman po yung mixture. Dun sa pagitan po nyan, kung tama lamang po yung timpla, nandyan na po yung exp uh, explosive, uh, explosive range po, flammable explosive range. We have the upper limit, ibig sabihin, up, upper flammable limit, ibig sabihin, yun po yung pinakamataas na ratio noong dalawang fuel, at, anong fuel at saka anong oxygen para masunog. And the uh, lower flammable limit naman po, is yun yung pinakamababang ratio nila, ng mixture nila, para masunog po yung isang object. So kung tulin po yan, hindi po yan mag-uumpis ang fire. Kung storage naman po, hindi rin po mag-uumpis ang fire. Dapat tamang-tama lang po yung tipla nila. Oxygen below 21% affects fire production and life safety. So kung may natatandaan nyo po, kung ang oxygen po na content ng isang atmosphere is less than 21%, so subject na po tayo for suffocation. Ano po. Same thing din po dun sa production ng fire. So ganyan po yung concept ng, ano, ng mga fire extinguishers natin. Doon sa fire triangle, may kinatanggal lamang po sila. For example, yung DCP natin, yung dry chemical powder po natin, once na uh, ginamit, po siya nat, ginamit po natin siya as uh, extinguishing agent sa fire, sineseparate po nung powder yung uh, yun pong oxygen po at saka yung, ano, yung uh, fuel po 
Then yung fuel po, kinocover po ng powder para mag-cool down. So ganun po, Pinap dinidisrupt niya po yung chain reaction. Yun po yung mga purpose nun. Same thing din po sa ating uh, mga fire blanket po. Ano? Pagka po ginamit po natin yung fire blanket, tinatanggal po niya yung panibagong introduction ng oxygen po doon sa cycle na nangyayari doon sa sunog. So, uh, yung ginagawa po ng mga expert na firefighters po natin, same thing lang din po ng concept na pinag-aaralan natin ngayon. Binibreak niya po yung uh, continuous combustion process ng fire triangle po natin. May tinatanggal po silang element doon or may binibreak po nila yung uh, chain reaction. So for the temperature, like what I said po, we have the flash point, the lowest temperature at which a heated liquid or vapor can be ignited or flush. For the fire point, the lowest temperature at which a heated liquid vapor air mixture will burn continuously. And the auto ignition po, ito po yung, uh, hindi mo na kailangan mag-introduce ng, ano, ng heat ng panibagong source of ignition. Automatic na po siya kasi na-reach na po niya yung temperature na automatic na po siyang mag-aapoy. So para po mas klaro po sa atin, I prepared some uh, short video po for this. Every few minutes, pop that, pop that and see what's happening. So meron po silang canola oil. Uh, we don't know po kung ano yung kung ano po yung ano niya yung gaano ka init yung pinagdudusan ano po pero may mga kanya-kanya po yung uh, boiling point po. Bawal substances. So in this case po canola po yung gamit nila. So sa flash point po, ayun po yung uh, minimum temperature na pwede nang mag... Uh, pwede na pong mag... Ayun po, pwede na pong mag-flash yung isang substance. Ito naman pong flame point. Kailangan pa po may mag-introduce sa kanya para mag-continuous po yung fire. Yung flash point po, hindi niya pa po kayang isustain yung uh, continuous uh, combustion. Same thing din po kay, fly, uh, kay flame point, kailangan niya pa rin po mag-introduce ng, ano, ng ignition source. Ito na po yung auto ignition natin. Ibig sabihin po niya, yung mga present po na oxygen po dun sa paligid niya is napainit na niya rin enough po 
to auto ignite or uh, kaya na niya pong i-sustain yung uh, continuous chemical reaction. So kapag ganyan po, medyo mahihirapan na po sila mag-extinguish uh, na. So most cases po na nangyayari sa, sa mga sunog dito sa Pilipinas, halos auto-ignition na po. So, ayan po, uh, yung flash, uh, again po, review po, ano, yung flash point po, kailangan niya po po mag, uh, ayan po yung, siya po yung the lowest temperature po para yung isang liquid or substance po ay mag-flash. Pero it requires pa rin po ng uh, introduction ng uh, ignition source. For the fire point naman po, the lowest temperature at which a heated liquid will burn continuously pero kailangan pa rin po may suporta pa rin po ng ignition source for the auto ignition na uh, reach na niya po yung uh, temperature niya pati yung nasa paligid niya na na vapor po to auto ignite or to support po yung uh, combustion process so for the heat transfer for the heat transfer it involves law of physics Law of heat flow, heat tends to flow from a hot, hot surface to a cold surface. So ang tendency po palagi ng mga molecules na mainit, hanapin niya pa po yung area na mas malamig hanggang maging equal po yung temperature nila. Ano po? So kung hindi na kaya i-hold ng metal, for example, yung uh, isang specific temperature, doon na po nag-uumpisa yung ano. Uh, kakainin na niya po. Ano, Kung baga... Ang mga sub, ang mga materials po kasi meron po yung mga vapor po ano. Eh, so ang nasusunog po doon yung mga vapor po. So kapag ka po uh, decay na po yung mga materials uh, doon na po mag uh, tatapos po yung cycle noon kasi wala na po yung uh, fuel na uubos na. So for the heat transfer we have we have the conduction is the point to point transmission of heat energy not all materials has the same conductivity so syempre po uh, for the metal mas mabilis po yung ano niyan yung takbo po nung uh, heat kasi conduction po sila compare po sa wood ano po for the convection is the transfer of heat by a movement of heated li heated liquid or gases so kung yung nakikita po natin kanina yung part part po ng evaporation ano po so Pwede po siyang yung mga gases na uh, yung mga vapor po na nilabas po ng isang material, pwede rin pong mag-transfer po yun sa isang area. At since mainit po siya, kailangan lang po ng introduction ng panibagong ignition, masusunog na rin po siya. For the radiation naman po, the transfer of heat energy by electromagnetic waves. Radiation is the cause of most exposure fires. So same concept po ng uh, araw ano po yung ginagawa nating activity dati na yung uh, yung araw gagamitan natin ng mag ah, yung papel gagamitan natin ng magnifying glass and later on yung papel masusunog po dahil po dun sa radiation heat. Heat is described as a matter in motion caused by a movement of molecules. So Yung mga concept po ng uh, jet propulsion engine, pati yung mga rockets po, uh, minamaximize po nila yung heat. Kasi po, like what I said before po, heat is a matter of, uh, is a matter in motion. Kapag ka po umiinit yung isang mga, ang mga molecules, mas excited po sila at naghahanap po sila ng area na uh, ikoconsume po nila ano. Kaya po mabibilis po yan sila, mabibilis po gumalaw. Kaya po yung gas turbine engine ng isang aeroplano, kung mapapansin niyo po yun, uh, paano po siya, tapered po siya. Ano. So kapag ka po lumiliit yung area, 
Siyempre, yun pong mga molecules na mainit, excited nga po sila lumabas, and siya po yung nagpo-produce ng thrust or ng motion po. So, when matter is heated, the speed of molecules inside the materials increases and the temperature also increases. So, four common heat sources, we have the chemical, mechanical, electrical, and nuclear. For the chemical heat energy, energy released is as a result of a chemical reaction such as combustion. The following are sources of chemical heat energy. Heat combustion, spontaneous heating, heat of decomposition, heat of solution. For the electrical heat energy, energy developed when electrons flow through the conductors. The following are sources of electrical heat energy. The leakage current heating and the resistance uh, resistance heating. For the mechanical heat energy, is energy an object in motion possesses such as a fan belt turning on a pulley or a piston compressing a gas in a cylinder. So, maganda pong uh, example yung sa mga pistons po natin sa sakyan. So, uh, may combustion process po, may nag-feed po tayo ng fuel, may mga uh, Ignition starter po tayo na tinatawag. So may nangyayari pong uh, combustion process sa loob ng isang piston at kinoconvert po niya sa mechanical energy. So for nuclear heat energy, energy generated when atoms are either split apart or combined. Uh, kung naka-attend po kayo before nung sa discussion po ni Dr. Well, uh, Dr. Roy po, regarding po dun sa radiation safety, yung non-ionizing and ionizing radiation. So, natakal niya po ito, yung fission at saka fusion po. So, yung nuclear energy po, na nababalita po natin na cancerous, same lang din po siya ng concept dito. Ano po? So, atoms are either split apart or combined. For the split apart, we have the fission. For the combined po, a fusion naman. So kung bakit po nagkaka-cancer, eh, yung DNA po natin, ano po, naapektuhan po nito kapag ka po exposed po tayo dito. So meron naman po siyang ano, mga advantages kung sakaling gumamit po tayo nito as a uh, nuclear uh, power source. Ano po. So the pros are no greenhouse gas emissions, mas fuel efficient, and low operating cost. Pero yun naman pong disadvantage niya, pwede pong mag-emit ng radioactive materials. Wala pa po, uh, di pa po natin, di pa po nakocover ng science kung how to dispose radioactive waste, ano po. Not a uh, renewable, renewable fuel source. So we have four products of combustion. Heat is the responsible for the spread of fire and common injuries such as damage the respiratory tract, heat exhaustion, dehydration, and burn. So like what I said before po, na ang common po na reason bakit po uh, kinamamatay ng tao is uh, smoke because of smoke. Kasi po, uh, human body will uh, last kapag ka po siya po ay na-expose po sa fire or na burn po yung kanyang ano, katawan, it will last up to 20 to 25 minutes. Ano po. So, but if you cannot uh, breathe po for 5 minutes or 3 minutes, so enough na po yun para uh, mamatay po tayo. Ano. So, that's the reason po kung bakit uh, smoke po yung ano, number one reason po ng mga fatality sa mga fire incidents. So most common reason of fatality during fire or smoke. Smoke generates in a fire contains narcotic gases. The most common narcotic uh, aspiction gases are the carbon monoxide, most easily detected in the blood, nitrogen cyanide, and carbon dioxide. 
So sorry po ha at may nag ano lang din po ano nagulat lang din po ako dun sa ano announcement namin na maaga po mag-aalisan yun. So for the phase of fire, meron po tayong mga stages ng fire po dito sa table po na ito. So ito pong initial stage, ayan po yung kaya pa po natin makontrol ano po. Kumbaga nag-uumpisa pa lamang po yung fire. Yung flash over naman po, ito po yung transition from initial stage papunta po sa fully developed fire. So, we have the fully developed and the decay or the cooling phase. So, for the initial ignition phase, fuel, oxygen, and heat are joined together in a sustained chemical reaction, earliest phase of fire. The right answer for uh, the right actions for the ignition phase is to attack the seat or the root of the fire, ventilate to get rid of smoke and hot gases. So kung mapapansin nyo po, yung control na ginagawa po dito, kahit po nasa initial ignition phase pa lamang po tayo, babalik po ulit tayo dun sa fire triangle. Ano yung ini-eliminate niya? Dun sa ventilate the get rid of smoke and not gases, yun po yung uh, fuel and uh, oxygen ratio. Ano po. So kung i-ventilate niya, mas mag introduce ng mas malaking amount ng oxygen. So kung, kung malaki, mas malaki yung amount ng oxygen, na na-introduce dun sa fuel or dun sa dun sa fire po. So, hindi na po siya magtutuloy kasi yun nga pong uh, mixture, ah, yung kanilang ratio po is a uh, rich mixture. For the total growth phase, the size of the fire increases and the plume reaches the ceiling. The right action for this is to ventilate over to relieve the structure Use host line to extinguish or control the fire and pro protect the firefighters. Use a combination attack to advance and make a direct attack on the seat of the fire. So dun sa total growth phase, kaya pa daw po yun na, ano, na i-extinguish ano po. So by using this one. So for the next one, we have the flash over is the transition between the growth and fully developed phases and it's not a specific event such as ignition. All contents of the fire area gradually reach their ignition temperature. And yung flash over po, hindi na po siya, kadalasan, hindi na po siya napipigilan. Kasi yan po yung, uh, kumbaga, dyan na po papalo na mas lalaki pa po yung sunog. And the appropriate action for flash over, magsusubok pa rin po to ventilate the overhead and use sufficient size host lines to extinguish or control the volume of fire. The next one is the fully developed phase. Fire has spread over much, if not all the available fuel. Temperature reach their peak resulting in heat damage. Oxygen is consumed rapidly. So yung fully developed, uh, Ano na po no nakoconsume na po niya yung area nakoconsume na niya po yung mga available na fuel sa paligid even the oxygen po sa kanyang uh, environment kaya po mahirap na po pigilan kapag ka fully developed phase or impossible na po to stop so appropriate action for a full developed fire include ventilate overhead possibly the only way to control the fire Co coordinate overhead ventilation and host trim. For the decay or burnout po, ito na po yung patapos na po or pababa na po yung uh, kumakalma na po yung apoy. The fire consumes available fuel and temperatures decreases. Fire gets less intense. And this is the final phase of fire development. Yung backdraft condition po, is a result of confined fire that is late in a fully developed or decay phase. So, delikado po itong uh, backdraft condition dahil may mga, may mga area or room ano po, na hindi pa po uh, late po yung development niya or may chance pa po na, ano, na masunog or mag-explode po. Kaya po kapag ka po ganyan, mga nasa decay na process pa po, or yung mga firefighter po natin, kita po nila na 
kakamatay pa lamang ng mga sunog, hindi pa po nila agad pinapasok yon Ano po? So, long range pa rin po yung attack po nila or control po nila. So, at continuously, uh, continuous pa rin po yung pag-extinguish nila. Any introduction of oxygen will cause an explosion. So, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, na kung, ang, kung may mga room po na kapalagay nyo ay uh, patay na po yung apoy, pero yung smoke niya is circulating around doon po sa room na yon once po na may mag uh, pumasok po na other oxygen o may mabasag na salamin doon it can cause a uh, big or loud explosions po most dangerous condition for the firefighters will ever face the appropriate action for backdraft condition includes size up the scene prior to any action Wear proper protective clothing or and SCBA. Ventilate at the highest point to release fire gases and smoke prior to entry. Some hazards to look in our workplace. So tayo po bilang mga practitioners, kailangan po uh, lagi natin tong chinecheck proactively sa ating mga area dahil tayo po yung may perceptions po sa mga ganitong bagay. The reason why we're studying this po is to prevent any incident po na mangyari sa mga, sa mga companies po natin. And same thing din po sa community or sa mga bahay po natin. So, lock. Kapag ka po, check po natin yung mga fire exits natin, if it is block or lock. Yun pong mga waste or segregation area natin. Fire access roadways, roadways and gate. Firefighting lift. So sa ano po sa Abu Dhabi sa Dubai uso po yan no? yung mga, separate po yung mga excuse me separate po yung mga lift for firefighters so hopefully dito po sa Pilipinas eh ma-adapt na rin po natin yan so kung may ganyan po tayo firefighting lift palagi po natin i-check yan kung operational po ba fire exit stairs smoking area exit sign should not be blocked sa aisle po and hallways for fire extinguisher hazard check po natin baka naman discharge na po yung mga fire extinguishers natin emergency light uh, regular po natin yung check up natin dyan kung ang practice po ninyo is monthly or weekly much better po for emergency stairway stairway doors blocked or wrapped open Inspection must be recorded or logged. So tayo po bilang practitioner, lagi po natin uh, gawin practice po na lahat po ng ginagawa ng ating action must be recorded or logged. Dahil anytime po, uh, meron pong pwedeng mag-check niyan. And the worst case po is yung mga incidents natin, ma mapapakita po natin yan na tayo po as a safety, nagagawa po natin yung mga trabaho natin. Kasi may mga evidences po tayo. So we, we need to check firehouse cabinets also or fire pump rooms if you have one. Firefighting boxes. Uh, yung mga firefighting boxes po, dito po kasi sa area namin is outdoor po yung ano. Bali, nasa port po ako. Ano po. So uh, available naman po yung water pero may mga Meron din po kami mga dineploy sa area ng mga sand po ano mga buhangin ano para kung halimbawa marami rin po kasi tao so they are also trained kung ano pong type ng fire yan ganito po yung mga extinguishing agent na ginagawa nila and our uh, fire extinguishers are strategically placed or located po sa mga area depending sa ano po sa risk assessment namin with the help of BFP so for the hazardous oil storage, kung meron po kayo, regularly check po natin yan and it must be uh, properly ventilated po. Ano. Workshop or fabrication shop, wala dapat mga combustible materials na laging nakatambak po dyan. For the cosh area, dapat may proper uh, ventilation din. For the sprinkler, check po natin kung hindi pa yan mga nakablock din, may mga nakasampay or whatnot. For the kitchen, kung meron man po, and the IT server rooms. So, ito po yung mga gamit na dapat sinicheck natin. Yung mga doors po, may mga label po yan kung 
yung mga fire rated doors po, kung ilang minutes po yung kaya niya is na uh, i-carry na kapag ka po uh, may ano, may sunog mm. ano po, kung hanggang gano'n niya katagal tayo kaya i-protect doon sa loob ng mga fire exits or sa mga ano po natin rooms so our suppression system and ito naman po yung requirements po para sa safety inspection certificate na galing sa BFP. So dito po sa Pilipinas, kailangan po natin mag-apply ang lahat po ng uh, organizations po, lahat po ng mga private sector. So even the government po agency, ang alam ko ang hindi lamang applicable dito is yung PNP and of course BFP yung kanila. So yun po. So ito po yung mga requirements niyan yung FSMR is Fire Safety Maintenance Records. Yung OR Business Permit, SEC Articles and Incorporation, Transfer of Certificate Title. In our case po, we need a PPA permit kasi under po kami ng Philippine Port Authority. And our company profile and the storage clearance piece. So ito po, matatagpuan po natin itong mga requirements ito sa Fire Safety Code of the Philippines po. I think 2008 po yung series na yun. Uh, ito po, uh, ito naman documentary requirements naman po para sa mga business permit po bago tayo makapag-operate. And for your information din po na dito po yung mga fire drill. For example, tayo po ay nagkakandak sa abroad ano po, nung monthly natin na mga fire drill. Dito po, uh, I-apply po natin yun kay BFP, tapos mag-schedule po si BFP ng uh, specific date po kung kailan gaganapin po yung card drill. And documented po yan at saka may mga fees pa po yan na binabayaran sa kanila bago po makandak yung card drill. Dahil sila po mismo yung uh, nagtuturo or actually yung file drill nga po, di ba, yung practice po ng scenario. Pero dito po kasi, uh, inform po lahat na magkakamero ng ano fire drill specific sino po yung mga tao na magre-respond dun sa uh, specific time po na ibinigay ng ano BFP saka yung mga materials po is prepared na so requirements for ito naman po meron din po dito sa sa atin po sa Pilipinas na ano na ito naman po yung FSMR Fire Safety Maintenance Record na nire-require po sa mga company bago po tayo makapag-operate. So, FDAS. So, Inspection, Testing, and Maintenance Certificate and Report from Third Party. So, Fire uh, Detectors, ang meaning po ng FDAS is Fire Detectors and Alarm System. So, padalasan po uh, ang nagkakandak po niyan is mga third party. Kung sino man po yung mga third party po natin na nag-install na mismo ng fire protections natin. For the fire uh, fighting equi equipment inventory, so dapat po naka-declare uh, po lahat kung saan yung mga positions ng mga fire equipment natin. So much better po na meron po tayong maps sa mga bawat building natin kung saan po nakaka-deploy yung mga firefighting equipment natin para kahit first timer po sila sa area alam po nila kung saan ano po yung lugar na pupuntahan nila in, in case of fire po ano kung kaya po po na extinguish kung mali pa lamang na apoy at least yung tao po is aware kung paano kung saan niya hahanapin yung mga fire extinguishers so fire extinguishers maintenance document uh, maintenance documents hinahanap din po yan ni BFP Evacuation plan and maps. Photos of ev evacuation maps, exit signage, and fire exit rehabilitation status. So before po, nung hindi pa nagpa-pandemic, sila mismo yung tumiting, uh, hindi na po natin kailangan mag-send ng photos. Ano sila na po mismo yung nag-check kung nasan yung, saan nakapost yung mga evacuation maps natin, mga exit signages, and mga fire exits. Ngayon po, dahil sa case natin, na kahit sila mismo, taot na muna silang pumasok sa mga company para mag-inspect kung compliance ba tayo. 
that's why they are requiring us some photos po as in evidence po na nagko-comply po tayo. So for the certification on fire safety maintenance, so yan naman po after po mag-provide ng third party ng kanilang report, si top management naman po yung uh, magse-certify na kinandak po yung fire safety doon sa ano sa area po natin. And of course, safety data sheet po. Lahat po i-declare natin kung ano po yung mga involved po na chemical na meron ng area at ginagamit natin sa operation. So, may in-specify din po ni uh, Fire Safety Code ng, uh, of the Philippines po yung papana daw po magbuo ng, ano, ng Fire Brigade. So, all business establishments employing at least 50 persons shall in addition to the requirement set forth under Section 7 for the grant of safety inspection certificate. Establish an organization of fire brigade to deal with fire and other related emergencies. So, sila rin po ang nakakandak niyan kung sino po yung mga tayo uh, bilang organization, tayo po mag-a-assign kung sino po yung mga key personals po natin na uh, isasama po natin sa trainings and of course it, it should be strategically selected ano po so hindi lamang porket supervisor yan o team leader sila na kung sino po yung uh, exposed po dun sa sa area madalas so qualification for membership in the company fire brigade members of the fire brigade shall consist of person who have met plus uh, qualifications appropriate for the bright, uh, fire brigade work so yun nga po yung training uh, na ginagana po nila sa mismong mga company po. Pumupunta po sila yung DFP. So meron din pong tinatawag na ano, fire safety practitioner po. Ayun po, uh, dati po alam, pagkakaalam ko nung 2015 dapat yung may mga PRC license lamang po ang makakapag-apply. I think 2008 to 2015 po, parang ganun pa po yung kanilang ano requirements na dapat may mga PRC ka lang, may mga engineer, mga engineer po yung makakapag-apply. Pero ngayon po, parang ginaya po nila yung sa OSH, sa OSHC na meron po silang 40 hours po na training, then meron pong examinations and interview to become a fire safety practitioner po. So yung requirements po, ito po yung 1 to 4. So, Alam ko po na kayo po ay familiar na sa mga fire extinguishers dahil uh, exposed po tayo sa reviewin la exposed po tayo sa ating mga workplaces. Ah, uh, lamang po natin dry powder. Ap applicable po siya sa ABC fuel, fire hose for A only, foam A and B, water A only, CO2 or yung black po na fire extinguishers natin are applicable for BN electrical. So, in state din po doon sa ano, sa sa ating pong fire safety code po ng Pilipinas, kung alin po yung mga fire extinguishers po na prohibited po na i-produce or gamitin po ng mga company dito sa atin. So, lahat po dapat ng empleyado Alam po natin kung paano gumamit nito, yung past method or mga fire extinguishers po natin. Ano po? So for the evacuation plan, Emergency Control Committee develops plan, Emergency Cruise Administer Plan, Escape Routes, Primary and Secondary Maps uh, should be posted indicating escape routes, first aid kits, and extinguishers. In specify din po yung emergency evacuation plan. An emergency evacuation plan shall be posted on strategic and conspicuous location in the building. So, ayan po yung hotline ng mga emergency ano natin, responders po natin dito sa Pilipinas. So, pasensya na po at medyo sobrang nagmadali po ako, hindi pala medyo. <laughs> 